Autoridades sanitarias se encuentran preocupadas por la confirmación de casos de COVID con la variante Delta en el norte del Valle del Cauca y otros sectores del país que cuentan con movilización constante de viajeros hacia el departamento de Risaralda. Bastante, es, una, eh, es muy cercano, norte del Valle y, y, y el eje cafetero se comunican permanentemente. Hemos establecido a través de las Secretarías de Salud y el Centro Regulador de Urgencias algún seguimiento que estamos haciendo con la Secretaría de Salud del Valle. Ya nos comentaron en qué parte se encontraron, cuál es el cerco epidemiológico y nosotros estamos tomando las medidas de precaución en cuanto a referencia y contrarreferencia para evitar ese tipo de pacientes. El secretario de Salud de Risaralda recordó la importancia de seguir con los protocolos de bioseguridad ante el desconocimiento del comportamiento de la cepa delta del COVID y otras variantes que podrían estar circulando en el departamento. Tiene mucho más velocidad de contagio que, las, que la cepa original y que las cepas eh, nuevas que han venido surgiendo. En cuanto a letalidad creemos que es menor, pero no tenemos todavía datos confirmados. Fundamental, continuar con tapabocas, continuar con lavado de manos, distanciamiento, eh, la vacuna, las dos dosis y eh, evitar hasta que no obtengamos inmunidad, que estamos cerca de la inmunidad, estamos cerca de la inmunidad de rebaño, en unos cuantos meses la podemos tener, evitar desplazamientos innecesarios a sitios en donde se encuentren estas variables, esta, este tipo de, 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 de virus y estar en sitios de mucha aglomeración porque la probabilidad aumenta. También se entregaron detalles del avance de la vacunación en algunas comunidades indígenas que han accedido a la inmunización. Bien, en Flor del Monte, eh, resguardo indígena en colaboración con el gobernador indígena y con la guardia, se realiza eh, la primera eh, vacunación masiva de población indígena. Se realizaron 33 dosis 73 dosis aplicadas eh, el fin de semana con un muy buen ejercicio y con un muy buen resultado, porque ya estamos llegando a las comunidades más dispersas y más vulnerables como las indígenas. Pese al anuncio inicial de no querer la vacuna contra el COVID-19, algunos resguardos estudian la posibilidad de acceder a la inmunización gracias al diálogo entre las autoridades indígenas y delegados de la Secretaría de Salud Departamental. Inicialmente eh, la, había manifestado el, 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 los gobernadores indígenas que no tenían intención de vacunación, cada uno de los resguardos está evaluando a cuál sí, cuál no, y comenzamos con este, probablemente otros resguardos también permitan poder llegar, y esto es muy importante para obtener la inmunidad que queremos, porque ya hay 12 municipios en el departamento de Risaralda, de 14, con excepción de Dos Quebradas y Pereira, que en los que vamos a unificar el Plan Nacional y el Plan Departamental de Vacunación, y ahora vacunación para todos.